Yes, uh, now we would want to look at the uh, differences we find in the scriptures about the two advents of Christ, his first coming and his second coming. Und jetzt wollen wir uns in der Bibel uh, anschauen, der Unterschied zwischen seinem ersten Kommen, Jesus Christus, und seinem zweiten Kommen. At the first advent, we see that Jesus was wrapped in swaddling clothes. Uh, beim ersten Kommen Jesu Christi sehen wir, dass er in Windeln gewickelt war. But in the second coming, Revelation says he will be clothed in a robe dipped in blood. Aber beim zweiten Kommen sagt das Wort Gottes in der Offenbarung, dass er eine Robe haben wird, die in Blut getaucht wurde. In the first coming, he came to be slain for the sins of men. Im ersten Kommen ist er gekommen, um für die Sünden der Menschheit zu sterben. But at the second coming is coming to slay men in sin. Und im zweiten Kommen wird er Menschen töten, Menschen des Widerstandes, des to der, der Sünde. Men in sin. Ja, Menschen in Sünde. Yeah, the first time he came as a lamb. Das erste Mal ist er gekommen als Lamm. The second time is returning as a lion. Und das zweite Mal kommt er jetzt als ein Löwe. This is what the Jewish people failed to understand. Und das haben die jüdischen Menschen missverstanden. As we know at the beginning they wanted a lion. Wir wussten, wir wissen, dass die Juden einen, Lu einen Löwen erwartet haben schon am Anfang. They wanted a Messiah, a militant Messiah to come and kick out the Romans out of their land. Die wollten einen scharfen Messias, der die Römer aus ihrem Land rausschmeißt. Conquer the world and set his kingdom and make them reign. Und uh, der die, die ganze Welt bezwingt und dann uh, die Juden die Herrschaft übernehmen. Das haben sie erwartet. In fact, when you read in the Gospels, you find that even the disciples themselves struggled to get a clear understanding of Christ's first coming. Und sogar die Jünger Jesu haben es war schwer zu verstehen für sie das erste Willkommen Jesu. They, they always ask, Lord, when are you setting the kingdom? When are we reigning? When are we beginning yeah. to sit on thrones to reign? Immer wieder haben sie gefragt, wann wirst du dein Königreich et, uh, etablieren? Wann werden wir anfangen zu herrschen? Even after the resurrection, they asked the same thing, but Jesus told them, it is not for you to know the times the Father set in his own authority. Sogar nach der, nach der Auferstehung haben sie noch gefragt, wann wirst du dein Reich aufbauen? And, and that is Jesus' message for us. We don't know that they know the hour of his return. Und das ist die Botschaft Jesu an uns. Wir wissen weder die Stunde noch den, den Tag seiner Wiederkunft. But he has told us what we should be doing right now. Aber wer, er hat uns gesagt, was wir jetzt tun sollen. Busy about our father's business. Wir sollen äh, das Geschäft Gottes auf Erden erledigen. We are ambassadors down here. Wir sind hier, wir Gläubigen sind hier als Christi Botschafter, seine Stellvertreter auf Erden. And in his word, he has clearly shown us his will. Und in seinem Wort hat er uns klar seinen Willen geoffenbart. And we should know his word, that we may do his will. Und wir sollten uh, sein Wort kennen, damit wir fähig sind, sein, sein Wort zu leben, so seinen all, Willen zu leben. Yes, so we see that one of the main problems uh, of the people of Israel is that they were ignorant of the truth of the scriptures. Und wir sehen, dass die... Die Juden zur Zeit Jesu dieses Wort zu wenig gekannt haben. They failed to see the signs of the time. Sie haben, sie haben es versäumt, die Zeichen der Zeit zu erkennen. They failed to understand Christ's mission in his first advent. Und sie haben, äh, sie haben nicht verstanden, was die Mission und der Auftrag Jesu ist in seinem ersten Kommen. They wanted to physically enter the kingdom then. Sie wollten damals schon das Reich Gottes Praktisch erleben. But God's kingdom is not like the kingdoms of this world. Aber Gottes Königreich ist nicht wie das Königreich dieser Welt. God's kingdom begins first in the heart. Das Reich Gottes beginnt zuerst in deinem und meinem Herzen. It begins at the very core of our beings. Und es, es fängt dort an, also in der tiefsten Substanz unseres Seins. And because at the very core of who we are, we became corrupt because of sin. Und wir sind alle geboren uh, mit der Erbsünde und haben Korruption in unserem Leben. Uh, 
Christ came to deal with our sin problem. Und uh, Jesus kam, um uns herauszuholen aus diesen Strukturen. Because it is the sin which has kept us from the kingdom of God. Und es ist nämlich diese Ursünde, wo wir dann natürlich genügend noch hinzugefügt haben, die uns vom Königreich Gottes abgehalten haben. And the scripture says that unless your heart has been changed, Und die, das Wort Gottes sagt, außer du hast ein verändertes Herz. Unless the kingdom of God has first come first in your heart. Uh, außer das Reich Gottes manifestiert sich schon in deinem Herzen. Then you not enter it physically later. Dann wirst du auch nicht uh, im praktischen Reich Gottes erleben. Yes, in one sense we are already in the kingdom of God. The scripture is clear about that. Ja, in einem gewissen Sinn sind wir schon im Reich Gottes. But also we are waiting for the kingdom of God Aber in the other sense. Gleichzeitig warten wir noch auf das Reich Gottes. But the truth is, those who are already in the kingdom of God right now are the same who are going to enter the kingdom of God. Aber diejenigen, das ist jetzt die Wahrheit, diejenigen, die jetzt schon im Reich Gottes leben und und sich prägen lassen auch von der Von, von dem Charakter Jesu, die sind jetzt schon im Reich Gottes. So we see that if Jesus Christ is not the King reigning on the throne of your heart right now. Und wenn Jesus am Thron deines Herzens regiert und dein Leben uh, erst dich im Griff hat, then you cannot claim to be a citizen of His kingdom. Dann kannst du aber nicht ein, ein Bürger dieses Reiches der Welt sein. This king reigns from the inside out. Dieser König herrscht von uh, deinem Herzen drinnen nach außen. That's why when you come to the Gospel of John chapter 3, verse 3 and verse 5, we read those verses. So, wenn du im Johannes Evangelium dritten Kapitel Vers 2, no, Vers 3 und 5 liest, uh, Jesus says there that unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. In verse 3 and in verse 5 he says, Unless one is born of the Spirit and of water, he shall not enter the kingdom of heaven. Yeah. So in uh, Johannes Evangelium 3, Vers 3 heißt es, Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und in Vers 5 heißt es, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. So you see, uh, God wants a complete makeover. Gott möchte dich rund erneuern. Jesus is, did not come to be an addition to our lives. Herr Jesus kam nie, um eine, etwas hinzuzufügen zu unserem Leben. He came to be our life. Er kam, um unser Leben zu sein. And he says, those who want to live are the ones who die to themselves. Und er sagt, diejenigen, die wirklich leben wollen, die müssen sich selbst gegenüber sterben, ja. Those who have believed on Christ and received him, the scripture says it gives us the right to become children of God. Ja. Die, die, die an ihn glauben und ihn aufgenommen haben in ihr, in ihr Leben, die, denen gibt er das Recht, Kinder Gottes zu werden. We are born as creatures of God. Exactly. We are sind geboren als Geschöpfe Gottes. Aber Kinder Gottes werden wir erst, wenn wir Jesus Christus einladen in unser Herz und ihm das, das Recht geben in unserem Leben, das Zentrum zu sein. We are given the right to become children of God. We don't automatically become children of God. Wir sind nicht automatisch Kinder Gottes. May I say, because we are born in Germany or in Austria. Oh yeah, please say. <laughs> wir werden nicht Kinder Gottes, weil wir in Österreich geboren sind oder in Deutschland oder in der Schweiz oder in einer christlichen Familie oder dein, dein Vater sogar irgendwo mm -hmm. einen geistlichen Dienst hatte. Mm -hmm. Nein, no. wir werden wiedergeboren, wenn wir Jesus Christus als unseren persönlichen Erlös aufnehmen. Exactly. In John chapter 3, verse 18. Und im, uh, im Johannes Evangelium, Kapitel 3, Vers 18. Jesus says that he who believes in the Son has life or shall be saved, but he who does not believe in the Son is condemned already because he has not believed in the name of God's only Son. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer in ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. And in verse 36, if you jump to 36, there he says, he who has the Son, he who believes in the Son, has everlasting life. He who does not have the Son, he who does not believe in the Son, shall not see life, but the wrath of God abides on that person. Ah, in Johannes 3, 36, heißt es, wer an den Sohn glaubt, das ist Jesus Christus, hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. So you see, Christ came into the world. You know, Jesus Christ did not only divide time. Oh, Jesus Christus hat nicht nur die Zeit gespalten, vor, vor Christus und nach Christus. Mm. Jesus also divided people into two groups. Und Jesus hat die ganze Menschheit in zwei Gruppen gespalten. On one hand, we have the children of God. Auf der einen Seite haben wir die Kinder Gottes. Those who have believed and received him. Die, 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 die an ihn glauben und ihn aufgenommen haben. On the other side you have the enemies of God. Und auf der anderen Seite sind die Feinde Jesu. You know, this is not popular out there in the world to tell people that if you don't believe in Jesus, you are an enemy of God. Und es ist nicht sehr populär, wenn man das in der Welt sagt, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, bist du ein Feind Gottes. Because we as humans, we always look at ourselves as good people. Then we möchten gerne uns immer sehen als gute Menschen. Uh, where we we can't think of even that we really need a savior to save us from our sins. Und oft glauben wir gar nicht, dass wir einen Erlöser brauchen, um uns von unserer Sünde zu erlösen. That is why it always takes the Holy Spirit of God to really bring that conviction to us. Es braucht wirklich die Überführung des Heiligen Geistes, um uns zu überzeugen, dass wir ihn nötig haben. And we say he uses the law of God. Uh, someone say that before you bring people to Calvary, first take them to Sinai. Okay. Jemand hat gesagt, bevor du jemanden auf Calvary führst, wo Jesus gekreuzigt wurde, nimm ihn nach Sinai, wo die Gebote gegeben wurden. Because Paul says that the law was our tutor to bring us to Christ, that we may be justified by faith in him. Und das Gesetz sagt, also das Wort Gottes sagt, dass das Gesetz, die, die Gebote uns gegeben wurden, als Lehrmeister, dass wir, uh, dass wir wissen, wir brauchen Jesus Christus. The law shows us how simple we are, but then grace presents the solution, Jesus Christ. Yeah. Also das Gesetz zeigt uns, wie wir Sünder sind, aber die Gnade zeigt uns, dass wir durch ihn erlöst sind. So, in John 3, we see God's promise. Und in Johannes Kapitel 3 sehen wir die Verheißungen Gottes. That if anyone believes, wenn jemand glaubt, so whoever believes, wer an den Sohn Gottes glaubt, you be saved. hat ewiges Leben, wirst du rettet werden. That is the if. Das ist, wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst. You see the other side that if you do not believe, aber wenn du nicht glaubst, das ist die andere Seite. It does not just say you be condemned. Das heißt nicht, du wirst verdammt werden. But actually it says you're condemned already. Das heißt, du bist bereits verdammt. Nicht du wirst es erst werden, sondern du bist es. I had this statement one time and uh, it's really true. Uh, this man, this Bible teacher said that the gospel of Jesus Christ is not salvation for everyone. Und der, uh, ein Prediger habe ich einmal gehört, hat gesagt, das Evangelium von Jesus Christus ist nicht Erlösung für jeden. But it's salvation for everyone who believes. Aber es ist die Erlösung für jeden, der glaubt. But for the rest who don't believe, it's a death sentence. Aber für die anderen, die es nicht glauben, ist es ein Todesurteil. And you see this clearly in the Gospel of John. Und das sieht man ganz klar in dem Evangelium von Johannes im dritten Kapitel. So, the God is promises we are saved by grace through faith in Jesus Christ. Wir sind erlöst durch Glauben. An Jesus Christus, through faith in Jesus Christ. Exactly. 
sind wir erlöst. That is our salvation, not of works. Nicht weil wir gute Werke getan haben. Religion doesn't save anyone. Religionen uh, retten niemanden. Our good works don't save us. Unsere guten Werke segnen uns nicht. Es, uh, retten uns nicht. Uh, this might sound funny, but I heard uh, one man say that the the only works which save us are the works of Christ. Uh, ich habe einen Mann gehört, der gesagt hat, die einzigen Werke, die uns segnen, sind die Werke Jesu Christi. And this is absolutely true. Und es ist absolut wahr. It is us to trust in the finished work of Christ that we are justified. Yeah. Wir sollen in das vollendete Werk Jesu Christi glauben, dass wir gerechtfertigt wurden. So we, uh, we call upon everyone who is watching this. So, uh, wenden wir uns jetzt an alle, die das anhören. Uh, if you have not believed in Jesus, if you have not received him as Lord and Savior. Wenn du Jesus Christus noch nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, call upon his name. He dann, will save. dann ruf ihn an und nimm ihn auf. He delights in salvation. Und er wird dich retten. Er freut sich an jeder Errettung. Amen. Amen.